euh, bonjour la VOD. Voilà, j'avais oublié de lancer la VOD. Hello VOD. J'ai eu ça aussi. Alors que tout le monde... Ouais, non mais c'est ça. Ça rembourse moins bien les soins dentaires qu'à une époque. Enfin, pour certains trucs. Et tout augmente, mais le remboursement ne, ne change pas. Sauf que bah, nous, c'est pareil, on a certaines factures qui ont doublé, voire triplé. Donc on est un petit peu obligé de, de répercuter ça sur le prix qu'on vend aux dentistes. Les dentistes, bah, forcément, on leur facture les trucs plus chers. Puis eux aussi, ils ont plus euh, d'électricité, ils ont plus de tout ça. Donc ils sont obligés d'augmenter aussi. Et puis la sécu derrière. <rire> oh bah non, nous, on, on va continuer de rembourser euh, comme il y a 20 ans, pas de problème. Hein. Du coup, voilà, on se fait niquer. C'est un peu le même problème d'ailleurs avec les lunettes, c'est le même problème avec pas mal de choses. Les remboursements sont pas ouf. Mais bon. Bon, du coup, euh, amis, euh, avec ou sans eux, de la VOD. Si vous voyez cette VOD, c'est que j'ai pibi, ou en tout cas que la run est acceptable. Euh, je suis sélectionnée pour euh, aller présenter la run de Limbo à Fast and Fabulous. Un marathon qui aura lieu les 24, 25, 26 mai. Et moi, je passe le samedi 25 à 15h. Voilà. Donc, on va essayer de faire des trucs probants. Et net, j'ai dû rallonger de 300 balles. Moi, c'était à peu près... Je pense même que j'ai payé plus que ça. Tu me feras une dédicace, ce sera mon anive. Ça marche. Alors, il faut que je note. Faire une dédicace à Spipers. Apprendre une phrase en allemand pour Z. Lui dites pas, c'est une surprise. Parce qu'il a dit qu'il allait sûrement regarder la run, mais qu'il comprend pas le français. Alors comme lui, quand il run, il dit une phrase en français à un certain endroit, j'ai envie d'apprendre la même phrase en allemand. Tu feras mieux que ton passage chez Speed Game, je pense. Euh, j'espère. J'espère. En vrai, je pense qu'il n'y a pas trop de... Il y aura pas trop de problèmes. Mais j'espère. T'as toujours eu des lunettes extraordinaires. Ah mais figure-toi que... Euh... <rire> Pour les lunettes, la deuxième paire que j'ai... La première fois que j'ai dû me faire, des... faire faire des lunettes, j'avais pris une deuxième paire des solaires. Qui m'ont coûté... Euh... Je sais plus, ça devait être 30 balles à rajouter. Au lieu de la paire à 1 euro. Mais je les ai quasiment jamais mises. Parce que je ne sors jamais de chez moi. Euh, donc là, quand je les ai faites, j'ai dit, bah, je vais prendre une deuxième paire. Et j'étais voir la nana et je lui ai dit, vous n'auriez pas des lunettes bleues par hasard Et donc j'ai acheté des, des lunettes bleues. J'ai de la colle quelque part. Euh, et j'ai également euh, des paillettes quelque part. Donc il faudra un jour <rire> que... Euh que, que, que j'assemble tout ça et j'aimerais bien pour, euh, pour rigoler peut-être à l'occasion d'un marathon, je sais pas euh, ressortir des lunettes bleues à paillettes c'était quoi les lunettes teintées que t'avais avant alors en fait quand j'ai commencé le stream je me suis dit je me suis dit crotte, voilà ce que je me suis dit je me suis dit pour me démarquer un peu il faudrait que j'ai euh, un truc qui me qui me rende euh, Comment dire Un truc bizarre qu'il n'y a que chez moi, quoi, pour euh, être reconnaissable. Par exemple, si tu penses, si je te dis euh, chemise jaune hawaïenne, euh, tu penses au joueur du grenier, tu vois. Et c'était vraiment ça l'idée. Et j'avais une copine qui m'avait offert une paire de lunettes bleues à paillettes. Elle avait offert à plein de monde, euh, à, à toute notre bande de potes, des trucs comme ça, euh, qu'elle avait acheté euh, trois fois rien dans un truc de farce et attrape, mais je trouvais ça, c'était sympa. Et du coup, je dis, bah, je vais mettre ces lunettes là. Dame Dame, la chemise jaune. Elle a de très belles chemises jaunes aussi. <rire> Peut-être. Peut-être qu'elle a ça, effectivement. Ah là là. En tout cas, elle a de très beaux hoodies. Je vous dirais bien d'en acheter, mais il n'y en a déjà plus. <rire> Moi, j'en ai eu un. Ah là là. Mais voilà, du coup, c'était comme ça qu'étaient parties les lunettes à paillettes. Et effectivement, euh, pendant un certain temps... Euh... Les gens me reconnaissaient via... grâce à ça, en fait. Toi, t'es passé par la case VIP. Laquelle de VIP De quoi on parle 
Eh, hey, pas mal ça. Je pense que je vais gagner. Non, on a dit qu'on regardait pas les, les timers parce que ça stresse. Ça existe encore la team Superplay Alors ça existe. Euh, le truc c'est que... Il euh, y a pas mal de, de runners de la team, dont Dame Dame, qui n'avaient plus le temps, donc ont arrêté. Euh, et euh, même nous, hein, ceux qui restent, on n'a plus trop de... On n'a plus trop de temps libre non plus. Donc euh, on fait... On a, ça fait très longtemps qu'on a arrêté de faire euh, des événements et des marathons tous les week-ends, comme on faisait à un moment donné. Euh, et on ne faisait plus que le Stunfest. Et il euh, n'y a plus de Stunfest, donc du coup... Un jour, il faudra que j'apprenne ce que c'est la technique pour, euh, pour se décrocher d'ici plus, plus rapidement. Il n'y aura plus de stun, euh, je ne sais pas s'il n'y en aura plus, mais euh, je sais que l'association est dans des situations un peu compliquées financièrement, que ça fait un ou deux ans que c'est annulé, je ne sais plus, ou en tout cas ça fait bien quatre ans que soit c'est annulé, soit c'est des versions, euh, soit c'est des versions euh, très réduites, ou alors multilieux, ou alors que online, enfin c'est une situation qui est assez compliquée euh, le stunfest. Donc, euh, compliqué. Ouais. J'ai vu qu'il y a un truc à Rennes bientôt. Je pense que tu dois parler du add-on. Mais le add-on, c'est encore... C'est plus orienté professionnel, le add-on. Le add-on, c'était... Ouais, c'était un truc qui était... <rire> c'était pas vraiment organisé par l'association du Stunfest. et deux associations qui... Euh... Donc Troid Combo qui faisait le Stunfest et l'autre qui faisait le, euh, le add-on euh, et euh, qui s'était allié pour euh, tout organiser un peu le même week-end euh, comme un, un gigantesque euh, événement étendu. Mais, euh... Alors Roison Hiccup, ah je crois que j'ai vu passer une info, mais j'ai pas trop regardé ce que c'était. Hein. Mais euh, maintenant que tu m'en parles, je crois que j'ai effectivement vu parler de ce truc. Progressivement, on a pris votre place. Comme... Non, alors après, c'est pas histoire de... On a pris notre place, mais il y a toujours eu énormément d'associations hein, qui sont venues au Stunfest. Nous, en général, on gérait les... la scène Superplay, mais il y a toujours eu une de... au moins une deuxième association euh, qui... Euh... Alors attends, je vais juste me concentrer là-dessus. Bravo, Colette. Il y a toujours eu au moins une deuxième association euh, qui était présente. Donc euh, des fois, c'était la boulangerie, des fois, c'était le club des sacs, euh, des fois, c'est Speed Them All. Il euh, y avait eu aussi Run My Run, une petite asso qui apprenait euh, à runner des jeux. Euh, que J'aimais bien, on n'a pas eu beaucoup d'années euh, Run My Run. Mais ça, il y a toujours eu quoi. Et effectivement, notamment Speed Zemo, ils sont plutôt sur, euh, sur Rennes, donc euh, les années où la team n'était pas invitée, euh, bah, forcément c'était eux qui étaient invités en priorité vu qu'ils étaient à côté. Alors, Roisin Cup, c'est un projet jeunesse, un jeu vidéo, de journée de découverte. Attends, je me concentre sur mon jeu. Rencontre et jeu, précéder le nombre de temps, avant le printemps. D'accord. Ok, ok, ok. En termes de rayonnement, il est mis en avant sur le speedrun. Oui, non, après, euh, des trucs qui mettent en avant le speedrun, il y a toujours un peu des. Euh... Et, attention, je vais le foirer parce que. Oh, alors là, non, attendez, là, ça, ça compte pas. <rire> Là, ça ne compte pas. Parce que c'était ni fait ni à faire, ça. Bon, niquez-vous, je n'arrive pas à ce pneu. Quand je m'entraîne, j'y arrive. Quand j'essaie de le passer... Allez, on dit jamais 203. C'est ça l'expression, n'est-ce pas Ok. Ça va. Je sais plus ce qu'on disait. Oui, il y a toujours des gens qui, qui présentent du speedrun, hein. Que ce soit euh, Tabi Wix qui fait des vidéos sur le speedrun, euh, t'as toujours, euh, toujours un peu de l'ultime décathlon, je crois, ils font encore des choses. Je dis peut-être des conneries, mais il me semble qu'ils font encore des choses. Euh, tu as Cladol aussi qui organise un truc un peu équivalent à l'ultime décathlon, mais euh, sur des jeux différents. Euh, Qu'est-ce que tu as Je crois qu'il y a un Telo aussi qui fait des. J'ai oublié le nom de son émission, mais qui fait un, un rendez-vous, euh, des émissions sur le speedrun aussi. Donc, euh, non, il y a plein de. L'UD c'est fini. Ah mais je sais pas, il me semblait qu'il y a pas longtemps ils avaient fait un truc. Mais c'était peut-être pas Ultime Décathlon lui-même, mais il y avait... Il y a toujours un truc sur YouTube, un télo. Ouais, voilà. Ave qui décrypte certaines runs. Oui, non mais voilà. 
Exactement. Donc il y a toujours des trucs, mais c'est vrai que euh, pas forcément la même, le même, enfin, la même visibilité, on va plutôt le dire comme ça, quoi. Après, il n'y a pas des Zilan aussi, ou des trucs comme ça, où ils font euh, des speedruns sur un jeu en particulier, style Minecraft. Je me concentre. Ok, bon, ce so far so good, là, jusque là. Tant pis pour... Euh... Tant pis pour le temps Et puis oui, il y a toujours Spidon et tout ça, effectivement. Il y a plus de visibilité maintenant. Il y a... Dans l'ensemble, il y a plus de visibilité, mais t'as plus vraiment... Genre une émission quasiment unique qui est la seule à mettre en avant, euh, ou en tout cas qui a une, euh, une visibilité euh, qui éclipse toutes les autres, on va le dire comme ça. Après Spidon c'est encore différent, c'est... Euh... Ou pour la run ou tout ça, enfin tous ces événements là c'est des marathons, c'est encore... Moi je parle vraiment en termes de... Tu vois, de démissions type euh, Super Play, Speed Game, hein, tout ça. T'en as beaucoup qui se font. Plus beaucoup avec une très grosse visibilité. Ouf, j'ai cru que j'allais me faire embrocher le cul. Bon, la run, c'est à plus petite échelle quand même. Ouais, bah. C'est que t'as la... pas la, nor... la notoriété d'un Mr. MP derrière. C'est limite plus familial, oui. Mais je pense qu'il y a vraiment que Spidon qui arrive à vraiment sortir son. vraiment sortir du lot et s'élever en termes de visibilité à des trucs plus internationaux. Tu vois. Ah non, Colette, on a dit qu'on regardait pas le temps. Ça me stresse. Le The Event, ouais mais le The Event, c'est pas 100% speedrun. Mais oui, oui, il euh, y, a, y a... Enfin, le The Event... Plus la Zilan, je pense, tu veux dire, non Ok, bon, jusque là ça va. Qu'est-ce qu'on a ici On doit avoir l'enfant noyé, non C'est pas ça Zilan 2023, il y avait Minecraft en speedrun. Oui, voilà, j'avais en tête qu'il hein, y avait une, effectivement une Zilan où il y avait eu du Minecraft en speedrun, ouais. Bah là, cette année, c'est pas Céleste Il a pas Céleste en speedrun cette année C'est Kawel. Je vais me noyer le cul, non, ça va. À chaque fois, je prends peur, mais ça va. Zilan 24, il y a Céleste. Voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a Céleste, mais je connais pas le format. J ai, j ai, je t'avoue que j'ai pas trop regardé non plus, parce que... Euh, on m'a invité à participer à une équipe. J'en suis euh, immensément honoré. Euh, mais euh, bon, voilà. La vie étant ce qu'elle est... <rire> on, va pas, euh, on va pas encore reparler des événements qui font pleurer, mais... Euh, attends. D'abord, bouton, puis pas bouton. Ouais, c'est ça. Voilà, j'avais autre chose en tête <rire> à ce moment-là, donc j'ai décliné. Après, je, je vais vous dire honnêtement, euh, je pense que j'aurais décliné quand même, parce que sur les jeux de cette année, il y en a trop qui m'intéressent pas de fou. C'est les choupinous Et avant de passer à la suite, Quel effort Oh, sorry Merci pour le sixième mois L'éléphant aux olives. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. S'il y a des thunes, on en parle plus. Oui, oui, effectivement. Il y a plus de gens qui participent. Donc, euh, ouais, qu'est-ce que je disais Je disais que je vais, je pense, foirer ce truc comme d'habitude. <rire> Ah là là. Euh, ouais, les, les jeux m'intéressaient pas de fou, je vais pas vous mentir. Genre euh, Trials, je sais que c'est un jeu qui me qui m'intéresse pas des plus. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait de... donc Trials, bof. League of Legends, bof. Starcraft, à la limite, ça m'aurait intéressé. Kalax, pour ta... pourquoi pas? Après, il y avait des jeux dont j'avais jamais entendu parler. 
Et, euh, et voilà, et du coup, c'était pas forcément des jeux comme ça qui... Ah oui, PU... ouais, PUBG, je... je serais... Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. J'aurais pu, tu vois, ça j'aurais pu m'y mettre, mais... Euh... C'est vraiment le... League of Legends, mais surtout Trials, en fait. Trials, je suis vraiment pas... Et c'est un foirage, encore une fois. Mais mes sauts sont pas bons, hein. je le fais tellement YOLO. Non, pas grave. de revoir Colette avec le sourire. Bah écoute, on essaye. De toute façon, euh, faut, faut aller de l'avant. Donc euh, voilà. <rire> Tant qu'on parle pas du sujet qui fait pleurer, je pleure pas, hein, ça va. Oh là là. Malilou. Ici, si, j'ai toujours peur de sauter trop tôt et que Lilou, elle fasse demi-tour, mais je pense pas qu'elle puisse vraiment. Vas-y, il faut que j'arrête de regarder. Je vais vraiment reprendre l'habitude de mettre un truc sur mon écran pour, euh, pour ne plus voir le timer parce que ça me stresse trop. Faites des blagues, faites des blagues de Toto, s'il vous plaît. Pour me détendre, que je pense à autre chose. Je suis bien. Non, non, je sais, mais... La pression du, du temps est, est trop forte pour Colette. Donc parlons d'autre chose. D'ailleurs, généralement, c'est quand je parle d'autre chose que je suis la plus détendue et que j'arrive le mieux. Sur Animal Crossing, je pense que c'est un jeu pour elle. Ah, c'est complètement un jeu pour moi, Animal Crossing. <rire> Il y a 60 000 trucs à collectionner dans tous les sens, évidemment que c'est un jeu pour moi. Encore que, tiens, je me permets de faire une petite pub pour l'ami Arnaud Ricou qui euh, en ce moment est en train notamment, il fait pas mal de contenus différents, mais euh, il fait notamment une chasse au succès sur euh, Animal Crossing euh, New Horizon et il veut faire tous les succès et posséder tous les, tous les objets du jeu. Donc c'est à dire tous les plans, euh, faire tous les crafts possibles, avoir la totalité des objets dans tous les coloris possibles, vraiment il fait des... Des, des trucs de fou donc euh, n'hésitez pas je suis souvent sur ces streams le mardi euh, début d'après midi pour regarder ça puis j'aime bien le mardi après midi parce qu'il fait ça un petit peu puis après il passe sur euh, Baldur's Gate 3 que je, bon j'en avais entendu parler bien sûr du jeu mais j'avais pas trop vu ce que c'était et j'ai jamais fait de Baldur's Gate avant mais euh, le voir jouer dessus m'a donné assez envie de, de m'y essayer et après, je me suis rappelé que le temps libre était une invention euh, et n'existait pas vraiment. Donc, <rire> je me suis dit, je vais mettre euh, Baldur's Gate dans la même case où sont euh, Isaac, The Witcher 3. <rire> et tout, toutes ces choses où je me dis, un jour, j'y jouerai. Un jour, quand j'aurai du temps. C'est-à-dire euh, quand je serai morte. Là, je pense que j'aurai du temps. Encore que... Si quelqu'un a le lien de la chaîne d'Arnaud Riku, n'hésitez pas à lui faire un petit SO. Toto, où est ton carnet de notes Je vais prêter à mes potes pour faire peur à leurs parents. <rire> C'est ça, voilà. C'est rigolo. Bonjour madame, vous servez les nouilles dans ce restaurant Bien sûr, on sert tout le monde. <rire> ah, je la connaissais avec les quiches, celle-là. Allez Colette, là il y a un temps bord, tu es tenté de regarder le timer, ne le fais pas. C'est pas bien. Tu stream jusqu'à quelle heure Je vais poser le téléphone un peu. Je sais pas. Je sais pas trop, ça va dépendre euh, un peu de l'humeur, euh, de la fatigue. Aujourd'hui je m'engage sur pas grand chose. Il y a des chances que Limbo je le change assez vite et pourquoi pas passer sur un truc un peu plus chill Oh putain, non ça. À chaque fois que j'arrive ici, j'ai tellement peur de pas de pas avoir la hauteur suffisante. Mais je sais que je l'ai, hein. Parce que le setup est bon, mais. <rire> ça marche pas hyper, tout des bisous. Il faut un post-it, ouais. Ah, il faut que je fasse un post-it avec euh, tellement de choses. 
Il y a des nouvelles émotes que je vais mettre en place. Je vais essayer de remettre en place les... Euh, les le saviez-vous Je vais essayer de mettre en place des effets sonores aussi que vous puissiez acheter avec les points de chaîne. Genre euh, la musique de la boule noire de Motus et ce genre de trucs. Est-ce qu'il y a un temps que j'aimerais atteindre Alors, euh, j'aimerais bien passer en dessous des 45 minutes. Ce serait vraiment chouette. Si j'arrive à passer, on va dire, en dessous des 43, ce serait phénoménal. Sachant que la plupart des très... Enfin... Le haut du haut du panier euh, est autour de 42 minutes, même si le world record euh, est autour... Enfin, est en dessous des 40, mais... Là, ça commence à taper dans des... Euh, faut tout faire first try, optimiser les poils de cul, et ça, je sais que j'aurai jamais la patience d'aller faire des optimisations comme ça. Après, si j'arrive à me stabiliser en dessous des 45 minutes, j'aimerais bien. Mais alors ça va être compliqué à faire. Sub 44, tu y es S, je pense. Euh, je pense que je peux l'atteindre assez facilement. Ouais. Mais si j'arrive à me stabiliser sur une moyenne autour de 45, j'aimerais bien apprendre la run difficile. Donc c'est-à-dire la route tout dans le noir. Et à l'aveugle. <rire> voilà, ça c'est mon... mon petit but. Mais ça, je sais que si j'essaie d'apprendre ça, faut que... Il falloir être solide sur les appuis, là. Je conseille cette page sur Twitter, Curiosité Juridique. Ah oui, j'ai vu, je crois que je suis abonné, ouais, dessus. C'est vrai que c'est intéressant comme... Comme compte, il donne des comptes rendus de... Comment, de, de séances au tribunal euh, avec euh, condamnation ou pas condamnation et, et euh, pourquoi était la plainte à la base. Tribunal ne peut pas refuser l'adoption d'un enfant par monsieur et madame Trognon, au seul motif que cette adoption conduirait l'enfant après être son joli nom de famille. <rire> la... Eh oui, oui. Contre, euh, oui. J'ai pas lu la fin de la phrase, hein, désolé, vous aurez pas la fin de la phrase sur la vidéo. Oui. La maîtresse à Toto, je dis misero car je suis sûre que tu as fait ce devoir avec l'aide de ta maman. C'est faux, elle l'a fait toute seule. C'est marrant parce que j'ai lu la phrase, et je pense que j'ai bouffé trop de vannes de Toto dans ma vie. J'ai juste lu la blague, et j'ai pas eu besoin de lire la chute pour rigoler de la chute. Parce que après, bon, il y a aussi... Je parlais des streams que j'aime bien regarder l'après-midi au boulot, j'aime bien regarder les streams l'après-midi. Et en fin de semaine, j'aime bien regarder euh, les streams d'après-midi du streamer Mouchette, Mouchette TV, que j'ai découvert sur du Stardew Valley. Là, on a réussi à le, à le chauffer, donc il s'est mis à Isaac, <rire> du coup je suis très contente. Et euh, souvent, il a un autre de ses viewers qui mange des carambars l'après-midi et qui lui lit des blagues. <rire> Sauf que c'est un peu désespérant parce que visiblement, j'ai dû manger trop de carambars dans ma vie et souvent, je trouve les chutes euh, des devinettes. <rire> Je pense pas que c'est quelque chose dont on peut flex dans la vie. Euh... Pourquoi mon carton repose-pied est ouvert Qu'est-ce que c'est que ce bordel ah. <rire> C'est pas toi. Ça aurait pu. C'est ton deuxième compte. Bon, la dernière fois, c'était quand même... Euh... Une blague, je sais plus ce que c'était la blague exactement, mais c'était du niveau de euh, qu'est-ce qui est vert et qui... Non, si, qu'est-ce qui est vert et qui dit je m'appelle une grenouille, une grenouille qui parle. <rire> C'est vraiment ce genre de blague, vous voyez. C'est toi qui écris les blagues. Chut. Sont annulés les 760 000 euros d'indemnité de celle qui ne peut plus travailler depuis 6 ans suite à un accident de voiture et remporte le concours de lancer de sapin de Noël, ce qui n'est pas une étape de retour à la vie normale. <rire> non, c'est vrai qu'elles sont rigolotes, ces, euh, ces trucs. Mais en fait, sur les réseaux sociaux, maintenant, je mets tout en signé quand euh, je vois des infos qui sont intéressantes, et je me dis je les ressortirai le jour où je remettrai on, les on se couchera moins. Il y a aussi des blagues sur les pommes potes. Ah ouais Je vais en prendre une. Oula Je veux bien, j'aime bien les blagues. <rire> j'aime bien les blagues. Non, mais ouais, voilà. Bref, 
Le jour où j'aurai du temps libre, j'ai tellement de choses que j'aimerais faire pour améliorer la qualité du stream. Mais euh, compliqué. Puis j'aimerais bien faire certains jeux, et puis j'aimerais bien refaire, faire ou refaire certaines émissions. Voilà. Mais le temps libre n'existe pas. Je, je lirai les blagues après, mais là je me concentre. En fait, je vais garder les blagues pour les fois où j'ai pas besoin d'être trop trop concentré. Comme ça, ça m'évite de regarder le timer. Qui, je pense, doit être pas trop mauvais, hein, d'itrine bien sûr, mais sinon ça va me stresser. Mais je... quand j'ai regardé tout à l'heure, j'étais en avance et il me semble pas avoir fait de très grosses bêtises depuis. Qu'est-ce qui est vert et qui vit sous la mer Un chou marin. Qu'est-ce qui est vert Qui fait bzz bzz. Euh, qui va sous la mer et qui fait bzz bzz. un sous-marin russe. Ruche, pardon. Euh, moi, je connaissais celui euh, qu'est-ce qui est vert, euh, qui rigole et qui accélère dans le troisième virage. Un chou-marreur. Il te faut un post-it, mais j'ai pas besoin de post-it, j'ai une table. Ah, merci d'avoir dit Rine. Merci beaucoup. Non, jusque-là, ça va. Après, il y a des passages où je fais vraiment du gros caca -boulin. Alors ici, il faut pas que je fasse n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il faut que je garde suffisamment d'avance avec ma caisse. Parce que sinon, je n'arrive pas à la faire tomber si je prends pas assez d'élan. Ok, donc là c'est bon. Voilà. Tu sais, trouver des vannes courtes, le chat, sinon Colette va se déconcentrer. Non, 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 je, je réfléchis juste. Genre là, j'ai le temps de dire des blagues, parce que je suis obligée d'attendre que ça descende. Mais il y a des moments, quand il y a des si, je vais faire attention. Qu'est-ce que je fous N'importe quoi. D'ailleurs, euh, sachez-le, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en sciant que Léonard de Vinci. Hein. Ok, je l'attente. Ok, c'est passé. Alors, ici, je passais comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et normalement, je crois que j'ai juste le temps qu'il faut. Je crois. Super nickel. Bravo Colette. Le setup vaincra. Blague de pomme pote. Que se disent deux arbres qui ne se sont pas vus depuis longtemps Comment ça va vieille branche J'aime bien. C'est sans alcool. C'est ça. Mais évidemment c'est sans alcool euh. D'ailleurs, savez-vous ce que dit... Euh, ce que dit un crocodile quand il voit une jolie crocodile dans la rue Enfin, dans ce que fait un crocodile quand il voit une jolie crocodile dans la rue Il l'accoste. Qu'est-ce qu'il fait 999 fois paf et une fois toc et qui se répète un mille pattes avec une jambe de bois. <rire> ah c'est affligeant c'est un vaste affligeant pour les gens de la VOD, ils doivent se dire mais sur quel run je suis tombé Sur une run de limbo de Colette. <rire> ok, ici on va essayer de pas faire gros caca boudin. Et on va sûrement faire gros caca boudin. Mais c'est pas grave, je reste fraîche. Ça commence bien <rire> Qu'est-ce qui est vert qui monte et qui descend Un petit poids dans un ascenseur. Allez, allons chercher le pneu de ces morts. Je déteste les pneus. Les pneus, c'est mon... ma hantise. Il y avait les buissons. Dans le contraste, il y avait les buissons. Attends, il y a les pneus. Un jour, il faudrait que je rapprenne la run de contraste. J'ai jamais fait le glitch à l'aveugle du chapitre 2. Je le connais, j'arrive à analyser ce qui se passe quand je vois faire les runners, mais une fois, il faudrait que je le fasse moi-même. Ce serait chouette. Ce serait rigolo. est il pas Saute Ok, allez Colette. Ok. Première partie, pas dégueu. Non. Bon bah c'est niqué, tant pis. Nique ta Pardon, je dis des gros mots, c'est pas bien. 
Ah bah oui, bah alors là, 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 bizarrement, tu montes, là. Pas de problème. Quoi Mais d'où je suis morte, ça a pas touché Monsieur l'arbitre Purée, j'en peux plus. Je déteste ce truc. Je hais ce glitch. J'arrive pas à le faire. Il est pas compliqué, en plus. Il est un peu... Un peu serré niveau timing, mais il est pas compliqué. Et c'est... <rire> je le déteste, je perds tellement de temps ici. Ça y est, c'est bon. La run, elle est, elle est, elle est niquée. Pff, chier. Ok, là c'est bon. Quoi Mais non, mais j'étais même pas dessous Je te déteste. Je te déteste. Plus je me suis entraînée avant de lancer la run, et puis ça, ça marchait bien. Là ça marche plus. Pleurer. J'en ai marre. Je reste fraîche. Dans la joie et la bonne humeur. Ouin, ouin, ouin. Mais dans la joie et la bonne humeur quand même. Je viens de faire un truc bizarre avec la caisse, mais bon, je j'ai pas fini d'écraser, c'est déjà ça. <rire> Comment appelle-t-on un ascenseur en Chine Alors, je ne lis pas la réponse, mais j'imagine que ça doit être par... que la réponse doit être comme partout ailleurs en appuyant sur le bouton. Je suppose. En appuyant sur le bouton, voilà exactement. Que font deux chiens qui se croisent à Tokyo de chiens qui se croisent à Tokyo. Il jappe. Évidemment que je suis morte. Non, il y a vraiment... Il se jappe au nez, voilà. <rire> J'avais un début de blague, un début de réponse. Bon, Colette, si tu voulais bien arrêter de faire de la merde, ce serait bien. Quoi Mais non, mais c'est une blague. Oh, J'en ai mort. Ah, la reine est morte ici. La reine est morte ici, les amis. Elle est morte, Adèle. Ça y est. Oh là. Je vais le pousser jusqu'au bout parce que après je me connais. On va partir puis la caisse elle va rester là. Hein On a fait toutes les autres variantes hein, de, des loupages possibles de cet endroit donc euh, reste plus que ça. Elle est trop forte, elle a mangé trop de carambar. En plus, même pas. Même pas vraiment. Même pas vraiment, mais bon, on est quatre dans la fratrie, quoi. Donc, autant vous dire que... Attends. Ici, je crois que... Oh, purée. Je crois qu'il fallait passer comme ça. C'était comme ça que ça marchait le mieux. Bon, bref. De toute façon, foutu pour foutu. Maintenant qu'on a dû passer bien dans le rouge, niveau de la run. Hmm. Je regarde pas. Mais je pense qu'on est passé bien dans le rouge. Vitrine. Ouais, je peux peut-être récupérer de... Je pourrais peut-être récupérer du temps à la fin de la run. Mais... Nul. Nul parce qu'en plus, la run en elle-même était nulle. <rire> Je veux dire, le pibi n'est pas du tout actuel. Donc, euh, bon. On va essayer de pas trop mourir sur ces parties-là et. Euh, essayer de passer le Z-skip, peut-être. Ça peut peut-être nous sauver le cul. Ah. Excusez-moi pour ce sel. Ce sel de Guérande, là. Qui est apparu subitement, mais ce passage-là, avec le pneu. J'ai vraiment du mal. Beaucoup, beaucoup mal. Et du coup, euh, Unmind, enfin je sais pas si je t'appelle comme ça, je sais pas si c'est cette partie-là du pseudo qu'il faut lire. Tu, du coup, t'as as déjà validé des runs Quel est ton PB Quels sont les endroits où tu galères Je veux savoir tout cela. Si ça peut nous sauver le cul, Colette 2024. Faudrait que je remette un recueil de citations un de ces jours. Ça fait longtemps que je l'ai pas... Bon ok, vous savez quoi On va jouer la sécurité. Même si je sais qu'il existe au moins deux techniques pour faire ce passage la plus vite. Euh, on va le faire en sécuritaire parce que la run d'aujourd'hui n'est pas glorieuse. Donc euh, voilà. 
Essayons de ne pas perdre plus de temps que tout ce, que, ce qui a déjà été perdu. Si vous voulez bien. Oui, 42-15, mais je ne rame plus depuis un moment sur Limbo. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu le, le problème de Limbo. Run. Pourquoi je tire ça alors qu'il n'y a pas besoin L'habitude. Enfin non, même pas l'habitude parce que c'est pas comme ça qu'on pense. J'ai beaucoup plus travaillé inside. Ah oui, je sais qu'il y a pas mal de runners, bah, dont Z, qui sont sur les deux jeux en même temps. Ouais. Moi, c'est marrant, mais alors inside, ça m'attire pas du tout. Et c'est peut-être parce que j'ai moins, beaucoup moins aimé le jeu que, que Limbo. La fin, enfin, j'ai bien aimé le jeu, mais la fin, elle était trop bizarre. J'ai pas du tout aimé la fin, et je pense que c'est pour ça que je peux pas vraiment dire que j'aime le jeu. Mais bon, j'ai fait la chasse au succès, c'était sympa et tout, mais... Euh... Effectivement, j'ai beaucoup aimé... Ah, je sais que c'est une fin qui est très clivante, hein, mais... À la fois, t'as les gens qui ont adoré et les gens qui ont pas trop aimé. Moi, c'est pas tant que j'ai pas aimé, c'est que c'était trop long, en fait. Et vraiment, j'ai trouvé que la, la section durait... Enfin, le segment durait trop longtemps. Le, le segment bizarre. Bon, de toute façon, ceux qui ont fait le jeu, ils voient de quoi je parle. Ceux qui ont pas fait le jeu, bah... Ça vous spoile pas, c'est bien. Après, le jeu reste intéressant, hein. J'ai pas dit ça, hein, mais... Limbo Inside, j'ai beaucoup aimé les deux. Moi, c'est vraiment juste la séquence de fin. Ça m'a sorti du truc. Euh, J'avais... J'étais... Non, mais en fait, foutez-moi la paix, arrêtez, quoi. Je vous en supplie, arrêtez avec, ce, avec cette fin. Laissez-moi finir le jeu, laissez-moi partir. Et elle me paraît, elle m'a paru interminable, cette fin. Le jeu était en solde sur Switch. Bah franchement, n'hésitez pas, après ça reste un bon jeu. Hein. Niveau gameplay et tout. Un peu thalassophobie sur 20, hein, sur, à certains moments. Si vous aimez pas trop, si vous avez un peu peur de l'eau et tout ça, euh, peut-être pas. Je dis... Enfin, pas que je déconseillerais, mais petit bémol. Ils sont souvent en promo à 2-3 euros. Ouais, ouais, mais même... Euh... Oula. Ça va, ça va. Toi bien, toi bien. Limbo, la dernière fois, il était en solde sur Steam à 99 centimes, alors tu vois. Little Nightmares, t'as aimé Alors, Little Nightmares, j'ai euh, fait le premier, que j'ai bien aimé, mais... <rire> Non, euh, le premier, je l'ai bien aimé. J'ai fait que celui-là. Hein. Mais euh, juste, il y a un truc qui m'a fait péter un câble, c'est euh, la notion de profondeur dans le jeu qui m'a vraiment posé problème. Je trouve que la... Parce que c'est en genre 2,5D, et la gestion de profondeur, je la trouve... Passez-moi le terme, à chier. La perspective, ouais. Il y a plein de moments où euh, t'as l'impression que si tu avances... Euh... Si tu avances tout droit tu vas, tu vas atterrir sur la plateforme et en fait quand tu sautes tu te rends compte que t'es genre un mètre derrière et ça m'a fait péter les plombs vraiment euh, voilà Je, mais juste pour ça mais sinon le reste du jeu est très très bien et euh, Little Nightmares j'avais euh, j'ai fait la chasse au succès dessus et il y a un succès de speedrun dessus donc je m'étais un peu intéressée au speedrun et j'ai réussi à ressortir quelques quelques passages Enfin, euh, quelques glitchs, notamment le glitch euh, pour traverser la cuisine là, avec le crochet de boucher, qui est très très intéressant, que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé le faire. Donc, euh, mais voilà, dans l'ensemble, j'aime bien, mais vraiment juste... Euh, juste cette gestion de perspective que j'aime pas du tout, euh, qui, qui m'a vraiment sorti du jeu et qui, pour moi, est un trop gros bémol pour que vraiment je dise que c'est un de mes jeux préférés, quoi. Mais par contre, l'ambiance est folle. Et j'ai beaucoup aimé le DLC. Le DLC, j'ai vraiment adoré. Après, ce, ouais, les jeux à ambiance, j'adore les jeux à ambiance. Donc. Re coucou. Je coupais des morceaux de chocolat pour ma petite sœur qui fait des cookies. Mmh, cookies. J'ai eu le world record pendant un moment sur Little Nightmares 1, mais on était peu de runners à l'époque. Ah bah ça, c'est l'histoire de Colette sur Limbo, ça. <rire> non, c'est pas vrai, j'ai jamais eu le world record. Enfin si, j'ai eu le world record sur le 100%, mais quand c'est moi qui ai été la première à faire <rire> la run. Ta grand-mère, pourquoi j'ai sauté maintenant <rire> Pardon, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, la 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 la. J'avance trop vite en fait. J'avance trop vite pour le carte. Je te conseille vivement le 2. Ouais, le 2, je l'ai mis dans ma liste de souhaits. C'est juste que pour l'instant, je. 
Voilà, le temps libre étant inexistant, on en revient toujours au même problème de fond. Comme le temps libre n'existe pas, euh, bah j'achète pas de nouveaux jeux en fait. <rire> Parce que j'ai pas le temps d'y jouer de toute manière. Mais faudra que je le fasse, Well 2. Je pense que je vais bien aimer. Hein. En vrai, euh, l'ambiance elle est trop bien. Et moi, quand un jeu a une bonne ambiance, c'est gagné dans mon cœur. Hein. Ouais. Il peut avoir en vrai tous les défauts du monde, même si à la fin je dis « Ah non, ça j'ai vraiment pas aimé, euh, du coup euh, je, je le mets pas dans mes jeux préférés. Euh. » De tous les temps, ça reste des jeux, j'ai un, un bon affect pour ces jeux-là. C'est bien ça, c'est passé du premier coup, c'est cool. Tu feras le 2 quand le 3 sortira du coup. Euh, ouais, ou peut-être quand le 4 sortira. <rire> non, parce que le problème, c'est que comme, euh, comme en fin d'année, je fais le fameux vote de la communauté pour choisir les jeux que je fais l'année d'après, en fait, là, par exemple, les six jeux de cette année sont déjà choisis, et je pense que euh, si j'arrive à faire les six découvertes, ce sera déjà pas mal. <rire> ce sera déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à le proposer pour les jeux de l'an prochain. Il y a des priorités, ouais, voilà. La priorité, c'est euh, gagner sa croûte. <rire> Tac. Ok, bon. Ils ok. Ils ok, ils ok. Et Tonyab, comment vas-tu Je suis sur une run, ne me dites pas hein, où j'en suis. J'essaye de pas regarder le timer. Je sais qu'à un moment donné, j'étais bien en avance et puis qu'après, j'ai fait du gros caca boudin. Donc je pense que je dois être à peu près. Je pense que je dois être à peu près dans la moyenne de. de mon pibi. Enfin, du pibi enregistré, qui n'est pas mon pibi. Alors là, le problème, c'est que j'ai 300% oublié à quel point il fallait pousser le, le truc. Un peu fatigué, mais ça va. Courage. Alors là, maintenant, on essaye de faire ça. Voilà, bah là, j'aurais dû... Euh... J'aurais pas dû tirer... Ouais. Le, le timer était pas bon, mais c'est pas grave. Je, je réapprendrai ce que c'est qu'il faut faire. L'essentiel, c'est que je me suis pas fait scrabouiller. Ils ok. Et là, et là, je crois que je le pousse à peine un peu dans le noir. Et je crois que... Non C'était un peu plus. <rire> Faut que je réapprenne. En fait, c'est fou comme les... Les setups et tout, tu les oublies de suite, quoi. C'est horrible. C'est des trucs, tu passes des heures à les apprendre. Tu pars une semaine, t'as tout oublié. Plus comme ça, du coup. En vrai, je pense qu'il manquait pas grand-chose, hein, en vrai. Pas ouais, de vrai. Je me suis pas fait scrabouiller, tout va bien. Oserais-je regarder... Non, on a dit qu'on regardait pas le timer, ça, ça rendait les gens stressés. Par les gens, je veux dire moi. Ah là là. Non, après, si vous avez des noms de jeux avec des ambiances ultra stylées, euh, hésitez pas, parce que moi, je suis... Euh, J'adore ce genre de contenu. Et, euh, et c'est trop bien. La dernière fois, je regardais la... les streams. Euh, quand j'arrive à les choper, euh, je suis assez contente. De Demoiselle d'horreur. Déjà que je suis archi fan de sa chaîne YouTube, mais euh, je suis très contente de trouver ses streams aussi. Et euh, elle jouait à Dredge. Qui du coup est un jeu de pêche. Donc c'est pour moi. <rire> mais euh, apparemment très euh, Lovecraftien. Très euh, créature des abysses, euh, truc comme ça. Alors attention, Colette va essayer de descendre la caisse. Colette va chier dans la colle en essayant de descendre la caisse, comme d'habitude. Là aussi, il faut que je m'entraîne, il faut que je comprenne comment on fait pour descendre cette caisse. Je sais qu'il faut la faire basculer et tomber dans le vide. Maintenant, je ne sais pas faire ça sans euh, me la prendre sur le nez. Comment vous dire que ça me rappelle de la sombre... Alors attendez. 1, 2, 3... Et hop. Ah. Mauvais. Oh Mauvais, 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 mauvais. Très mauvais. Ça me rappelle la sombre époque euh, du twirling bâton. C'est une Ostradamon. Hein. Jeu d'ambiance, est-ce que tu as fait chippy Pas du tout. Qu'est-ce que c'est 
Qu'est-ce à dire Non, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je mettrais dans ce style-là de jeu à ambiance Bon, mis à part les jeux d'horreur, hein, Layers of Fear, Amnesia, euh, ce genre de jeu. Among the Sleep aussi, qui était très sympa en, en termes de jeux d'horreur. Euh, bah, je mettrais bien sûr bon, euh, Limbo, Little Nightmares, Alice Man, Death Returns, bien sûr. Attendez, j'essaie de me concentrer. Alors, là, en moyenne, il faut compter à peu près 3 minutes pour finir, donc... Euh... Bon, il se peut que je fasse du caca boudin. Mais ça vous donne à peu près une idée pour savoir si j'ai des chances de pibi ou pas. Sachant que le vrai pibi, c'est 47-45. Il y a Hellblade, Senua Sacrifice. C'est vrai, alors ça, je suis tombée une fois sur un stream de quelqu'un dessus. Je me suis dit, oh, ça a l'air vachement bien. Problème. Oh oh. Ah, oh, ça va, j'ai réussi à la choper, bravo. Problème, euh, le stream sur lequel je suis tombée, c'était la fin. <rire> du coup, je me suis dit que j'allais laisser couler un petit peu avant d'y rejouer. Enfin, avant d'y jouer tout court. D'avoir un petit peu oublié. Sinon, il y a Inscription. Apparemment, c'est euh, le feu. Alors, le truc, c'est que j'y connais rien. Je sais pas ce que c'est. Je sais que c'est un jeu de cartes. Enfin, de deck building ou je sais pas quoi. Mais, euh, et du coup, je comprends pas pourquoi tout le monde dit que c'est absolument exceptionnel, qu'il faut absolument y jouer. Mais, les gens sont tellement tous unanimes pour dire que c'est génial et qu'il faut absolument y jouer, que je me dis, il doit y avoir quelque chose d'autre. Euh, en plus du côté... Euh... Oh, bravo, c'est pas mal, là. Encore une fois. Ok. Je me dis, il doit y avoir un truc en plus dans ce jeu qui fait que c'est super bien. Ah Alors attention, là, ici, on passe à la croix directionnelle. Ça me réussit mieux au niveau des mains. Ok. Comment je fais Comme ça, là... Un petit saut. Et hop. Ok, super. Bravo, Colette. Ça, c'est bien joué. Colette, euh, Colette du passé est très fière de... Non, Colette du présent, elle est très fière de Colette du passé. GG. Oh, attends, attends, attends. attends. J'ai pas encore... Euh... Attendons de voir à combien est... Et la fin de la run. Ok, bon, au moins j'étais au bout de la run. <rire> J'ai pas envie de regarder, <rire> je vais regarder tout de suite. Inscription, c'est un jeu de cartes roguelite avec une ambiance bien horrifique. Ouais, c'est ça, j'ai vu cette description. Pour l'instant, je regarde pas combien de timer, c'est le suspense. J'ai vu cette description, mais c'est juste que je comprends pas. Mais me dites pas forcément pourquoi, hein. Ne me dites pas forcément pourquoi, mais... Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi est-ce que sur un truc qui a une description aussi générique, tout le monde te dit c'est vraiment exceptionnel, c'est génial, c'est le meilleur truc euh... Oui, j'avais bien compris que c'était GG pour le trick qui est passé. Ouais. Non, ça va, je me suis bien entraînée. En fait, depuis que je le fais à la croix directionnelle, c'est mieux. Parce qu'en fait, il faut que tu descendes, mais que tu ne touches à rien d'autre qu'en bas. Et avec le stick, j'avais tendance à... à toucher à des trucs qu'il fallait pas. Bon, combien j'ai fait Oh, 47, 28, ça va Non, ça va Mais tu vois, là, j'ai un, un sum of best à 44. C'est un petit jeu étudiant, je crois. Plateforme exploration, mélange de Cave Story, Céleste et autres. D'accord. Je le note sur la table. Je le note sur la table. Que, comment on a dit Chippy. Du coup, il y a des moutons ou rien à voir Et Triggy, t'as lancé pendant la sieste, j'avais pas vu. Non, mais il n'y a pas de problème. J'ai pas fait de tweet ni rien du tout. Comment ça va Bon, ça va. Je fais une run pas trop dégueu. Chippy, il est extrêmement positif sur Steam, je le ferai. D'accord. Ah oui, puis sur, en plus il est gratuit, ouais, carrément. Perso principal, c'est un petit mouton. Oh, cœur, 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 cœur. Félicitations pour la sélection. Merci, merci. Je vais essayer de bosser dur pour... Euh... Bon, voilà <rire> Ah, mais attendez Je viens de tilter un truc. J'avais dit que c'était quoi, mon pibi C'était pas 47-45 le pibi officiel Attendez, bougez pas. Euh, bougez pas, bougez pas. Pourquoi c'est AMR qui est en raccourci alors que je vais presque exclusivement sur les mots 
Limbo Come get stuck in limbo Ah oui, mais Colette, elle est plus sur la page 1, je crois. Ah non, Colette, elle a, elle a déménagé en page 2. Colette. 47, 45 Putain, c'est un vrai pibi, eh <rire> Bon ok, ok, franchement ok. Bon alors les gens de la VOD vous allez rien biter. Par contre, euh, parce que... Parce que j'ai publié deux VOD avant ça où les temps étaient meilleurs. Mais en fait je splitais pas au bon endroit. <rire> du coup ça comptait pas. Du coup on va dire que le vrai grind il part d'ici. Euh, bon allez, bisous la VOD.